Hello students and welcome back to bankexamstudy.com So today we are going to talk about the Railway Group T exam exam iske exam pattern ke bare mein baat karenge syllabus ke bare mein baat karenge to uske baad kya padhna hai uske bare mein baat karenge so first of all the pattern is like maths is there mathematics is there reasoning is there general science and general awareness char sections hain 100 questions 90 minutes sahi answer karenge ek mark milega galat karenge 1/3 kat jayega so first of all let's talk about the mathematics jo mathematics ka syllabus hai kafi match karta hai ssc se lekin difficulty level bahut aasan hai as compared to ssc तो इसमें वही नंबर सिस्टम है नंबर सीरीज है टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एवरेजेस रेशियोज एंड प्रपोर्शंस आप कह लीजिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस क्लॉक्स प्रॉफिट एंड लॉस शायद मैं भूल गया था और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जोमेट्री है थोड़ी सी कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वैसे हमारे नोट जो हैं वो अवेलेबल हैं काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है वो मैं सारे लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा प्लीज़ डाउनलोड कर लें आर एस अग्रवाल इतनी अच्छी बुक नहीं है लेकिन इस एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से पढ़ सकते हैं आ, पढ़ सकते हैं अच्छी मतलब ठीक है इस एग्ज़ाम के हिसाब से ठीक है एसएससी के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी इट्स ओके पढ़ सकते हैं लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन देन लेट्स टॉक अबाउट द रीजनिंग सेम सलेबस एनालॉजीज कोडिंग डी कोडिंग सलाजिज्म वन डायग्राम डेटा इंटरप्रटेशन यहाँ थोड़ा सा ये इसमें रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड में आता है रीजनिंग में आता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हैं वो सारा रीजनिंग में आएगा एंड आर एस अग्रवाल की बुक इसके लिए इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि पूरा सिलेबस का कवरेज नहीं हो पाता है नोट्स जो हैं हमने जो बैंक एग्जाम टुडे की टीम ने जो बनाए हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं वो डाउनलोड कर लीजिएगा तो उसके बाद साइंस की बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस लेवल का साइंस पढ़े क्या पढ़ें कैसे पढ़ें तो देखिए सबसे पहले साइंस का एन पढ़ लें दैट इज़ द बेस्ट थिंग नाइन्थ और टेंथ का एन पढ़ लें बेस्ट थिंग है इससे ऊपर कोई स्टडी मटेरियल नहीं है लास्ट में अगर आपने रिवाइज़ करना है तो हमारे नोट से पढ़ लें लेकिन एक चीज़ को समझ के चलें कि सारा पेपर एन से ही आने वाला है जो जनरल साइंस का है उसमें वही कॉमन से टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स पल्यूशन एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन एसिड रेन पल्यूशन एंड एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग मेटल नॉन मेटल तो साइंटिफिक पूछ मतलब बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आएंगे कि आयरन का साइंटिफिक नेम क्या है और आइटम्स क्या होते हैं न्यूटन तो ये बेसिक मैं एक साइंस बैकग्राउंड से नहीं आई एम नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड तो इतनी इन डेप्थ तो मैं साइंस बता भी नहीं पाऊँगा लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ पिछले तीन चार सालों के एक्सपीरियंस से कि एन सी आर टी नाइन्थ और टेंथ में से पेपर आएगा इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं है प्लस वन का साइंस बिल्कुल भी ना पढ़े नाइन्थ और टेंथ का साइंस जो है काफ़ी है सफिशेंट है एट्थ का भी पढ़ सकते हैं इसे नीचे जाना चाहें उसमें से भी काफ़ी पेपर जो है आपको मिल जाएगा क्योंकि मैंने पिछले पेपर्स देखे इतने टफ नहीं थे प्लस वन लेवल के भी नहीं थे नाइन्थ टेंथ और एट्थ लेवल के ही पेपर थे एन इनकी ले लें एन की मार्केट में बहुत शॉर्टेज है आज की डेट में क्योंकि नए सेशन शुरू हो चुके हैं अगर आपको अपने किसी छोटे भाई से या किसी कहीं नेबर वगैरह से पुरानी बुक मिल जाए तो ले लीजिए साइंस में ज़्यादा चेंज नहीं होता है इट्स गुड पढ़ लीजिए तो देन एन ही पढ़िए स्टेट लेवल की बुक्स में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है एन ही पढ़िए पुरानी मिलती है पुरानी पढ़ लीजिए लेट्स टॉक अबाउट द जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कंफ्यूजन है जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं पिछले सात आठ महीने के करंट अफेयर और करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है जानना लिस्ट ऑफ वेरियस अपॉइंटमेंट्स पढ़ना जरूरी है गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी आई है इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में इंडिया का क्या रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का क्या रैंक है एच में इंडिया का क्या रैंक है इंडिया की रैंकिंग देखिए उसके बाद यूनियन बजट जो आया था थोड़ा बहुत पढ़ लें ऊपर ऊपर से इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है उसके बाद अपॉइंटमेंट्स हुई हैं नहीं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हैं सेबी में कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है आईपीबीबीआई में कोई अपॉइंटमेंट हुई है जहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है ये तो हो गया करंट अफेयर की बात देन बात करते हैं हिस्ट्री की इसके सारे कैप्सूल मैं प्रोवाइड करवाऊंगा इसका एक स्पेशल कैप्सूल भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा 300 पेजेस का वी आर वर्किंग ऑन इट उसका लिंक जो है मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में अभी डाउनलोड नहीं होगा लेकिन विद इन लाइक फोर फाइव डेज वो डाउनलोड आपको मिल जाएगा उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की हिस्ट्री आप ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री पर मत जाइए अगेन एट नाइन्थ और टेंथ का एन सी आर टी इज सफिशेंट हमने नोट तैयार किए हैं विल प्रोवाइड यू 
डिस्क्रिप्शन में मैं अगेन बता रहा हूँ लिंक अवेलेबल है लेकिन एन से ऊपर कोई भी बुक नहीं आती है बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर्स अपनी अपनी बुक्स निकालते हैं रंग बिरंगी लेकिन उसका कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि ये यू का पेपर तो नहीं है भाई समझ रहे हैं और उसके बाद अगर पॉलिटी की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा पढ़ लीजिए उसके नोट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अभी तुरंत अभी अवेलेबल है मेरे पास पहले तो वो पढ़ लें और आईपीसी की कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो पढ़ लें उसका भी मैं लिंक दे दूँगा बस ये दो चीज़ें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं और इंडियन पोलिटिकल सिस्टम कैसे तैयार हुआ है लोकसभा में कितनी सीट्स हैं राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं और कैसे कैसे काम करता है एक रेजोल्यूशन कैसे पास होता है स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होता है ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी है इसके भी हमने नोट्स तैयार किए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको थोड़ा सा बेसिक इकनॉमिक्स पढ़ लें थोड़ा सा बेसिक्स है ऊपर ऊपर से उसमें तो वैसे इकनॉमिक्स सर में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं दैट्स ग्रेट लेकिन थोड़ा सा इकनॉमिक्स पढ़ना थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूरी है कि जी डी पी जी में क्या डिफरेंस है ग्रॉस जी डी नेट जी क्या है आ, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है इंडिया में जो एफ में रीसेंट चेंजेस हुए हैं सिंगल रिटेल का जो चेंज हुआ है पहले 100 परसेंट अलाउड नहीं था एप्पल अपना स्टोर इंडिपेंडेंटली खुद नहीं खोल सकता था अब खोल सकता है ये पहले अभी चेंज हुआ है रिसेंटली आई का कुछ नंबर चेंज हुआ है तो रिसेंट जो चेंजेस हुए हैं ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है इकनॉमिक सर्वे कौन निकालता है नीति आयोग जो है इसको पहले क्या कहते थे इसका हेड कौन है ये चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं थोड़ा डायनेमिक पोर्शन पढ़ें राइट उसके बाद वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो तो आप ऑलरेडी जनरल साइंस में पढ़ ही रहे हैं वो थोड़ा यहाँ पे रिपीट हो जाएगा तो ये सलेबस था इसका पढ़ना क्या है मैथ्स के लिए वही हमारी भी एक नोट्स आते हैं वो पढ़ सकते हैं क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड मेड ईजी अगर आप कोई बुक प्रिंट में पढ़ना चाहते हैं आर एस अग्रवाल पढ़ लें अच्छी है आर एस अग्रवाल रीजनिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें बट रीजनिंग के लिए नोट्स हमारे हैं लेकिन अरिहंत की बुक अच्छी है रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल की इतनी अच्छी नहीं है आ, बाकी जो जनरल साइंस के लिए है उसके लिए कोई भी प्राइवेट पब्लिशर की बुक ना पढ़ें एन पढ़ें एन एक अच्छी बुक है नाइन्थ और टेंथ की प्लस वन की ना पढ़ें और नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं लेकिन पहले एन सी आर टी पढ़ लें जल्दी जल्दी निकाल लें अभी आप ऑब्वियसली ग्रेजुएट हो चुके होंगे आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा कि आप पूरी एन सी आर टी जो है चार पाँच दिन में निकाल देंगे क्योंकि इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है आपको ऐसे राइटिंग नहीं करना है पेपर में जाके आपको सिर्फ एम करना है करंट अफेयर साढ़े तीन पेज का कैप्सूल दूंगा वही पढ़ लीजिएगा कैप इनफ होगा तो ये आपका पूरा एक तरीके से मैंने आपको बता दिया इस तरीके से आपको तैयारी करनी है सारे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं काफ़ी शॉर्ट लेक्चर था बाकी इसके प्रैक्टिस पेपर भी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द जल्द प्रोवाइड करूँ अगर आपको कोई डाउट है कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कॉमेंट करें मैं सबके आंसर करूँगा सो so, आज के लिए इतना ही लेकिन प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप और चाहते हैं और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँ और पेपर्स प्रोवाइड करूँ अगर आप चाहते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए मैं और एफर्ट करूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारा मोटिवेशन बूस्ट होगा और हिंदी में भी हम कंटेंट बनाएंगे फ्री में भी और कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे सो लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे बाय